ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പെയർ ടു വിൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ലേണിങ് ദി ഗെയിം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് പ്ലേ ഗിറ്റ് മൈ വേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് അപ്പോൾ അതിനകത്തും അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള കുറച്ച് പോർഷനാണിത് പിന്നീട് എന്താ പറയാനുള്ളത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ സച്ചിൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഹി ബിക്കം എ ക്രിക്കറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടൈം തൊട്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്ററായി മാറുന്നതിന് വരെയുള്ള മറ്റ് ആരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തും ദി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സച്ചിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആ സെൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം വേണം വീഡിയോ എപ്പോഴും കാണാൻ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഹീസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രം എ വെരി ഏർലി ഏജ് ഐ പ്ലേ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് വിത്ത് മൈ കോളനി ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ലവ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻ അവർ ഗെയിംസ് ഐ ഓഫൺ ട്രൈ ടു എമിലേറ്റ് ദി മാനറിസംസ് ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് സുൽ ഗവാസ്കർ ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലെജിസ് വിവിൻ റിച്ചാർഡ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ബാറ്റ്സ്മെൻ ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഐ ഓൾസോ ലവ് ബൗളിങ് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ കരിയർ ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി ബൗൾഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ ദി നെറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ടെന്നീസ് ബോൾ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളനിയിലെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഐ ലവ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ അപ്പം എന്താണ് ടെലിവിഷനിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളി വരി ക്രിക്കറ്റ് കളി വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഓഫൺ ട്രൈ ടു എമുലേറ്റ് ദ മാനറിസംസ് ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരുടെ ആരുടെയൊക്കെയാണ് പേരുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ സുനിൽ ഗവാസ്കറിൻ്റെയും വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരനായി വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെയും പേര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ മാനറിസംസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ബാറ്റ്സ്മൻ ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റഡി ബാറ്റ്സ്മാനെ പറ്റി മാത്രമല്ല അല്ലെ ബാറ്റ്സ്മാനെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഐ ഓൾസോ ലവ് ബൗളിങ് എനിക്ക് ബൗളിങ്ങും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് മൈ കരിയർ ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി ബൗൾഡ് അലോട്ട് ഇൻ ദി നെക്സ് അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ബൗളിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഐ വാസ് ദെൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ദി ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മുംബൈ ബട്ട് മൈ ബ്രദർ അജിത് ന്യൂ ദാറ്റ് കമ്പയർ ടു അതർ സ്കൂൾസ് ഇൻ മുംബൈ ശാരദാസ്രം വിദ്യാ മന്ദർ ബയർ രമാകാന്ത് അച്ചരേക്കൽ സർ വാസ് എ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച് ഹാവ് ഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഗ്രെയിം ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ കാലമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മുംബൈയിലാണ് ആര്
അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കളി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് ദ ഏജ് ഐ വാസ് ബെൻ ഐ വെൻ ടു ഹിം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ സെയിം ഏജ് അദ്ദേഹം എത്ര കളിയിലാണോ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണോ ക്രിക്കറ്റ് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കോച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഐ ഹാഡ് നെവർ ബാറ്റ് ഇൻ ദ നെറ്റ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് സം വാട്ട് ഓവർ ഓൾഡ് വിത്ത് സോ മെനി പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് ആസ് ടു ബാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കംഫർട്ടബിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റും ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് തോന്നും പേടിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നിയില്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആർക്ക് തോന്നിയില്ല സച്ചിന് തോന്നിയില്ല വിത്ത് സർ വാച്ചിങ് മീ സോ ക്ലോസ്ലി ഐ ഫെയിൽ ടു മേക്ക് ആൻ അപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സാറും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഐ ഫെയിൽ ടു മേക്ക് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് ചെറിയക്ക സാറും ക്ലോസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് സാറിന് മുമ്പിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല സച്ചിന് സാധിച്ചില്ല സർ കോൾഡ് അജിത്ത് എസൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോം ടു ഹിം ദാറ്റ് ഐ വാസ് പെർഹാപ്സ് ടു ഇങ് ടു മേക്ക് ദ ക്യാമ്പ് ആൻഡ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബ്രിങ് മീ ബാക്ക് വെൻ ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഓൾഡർ അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം ആരെ വിളിച്ചു അജിത്തിനെ വിളിച്ചു അജിത്ത് ഓൾറെഡി ആ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തായി കാണില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പ്രായം ശരിയായി കാണത്തില്ല ഒരുപാട് യങ് ആണ് അല്ലേ ടു യങ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ പ്രായത്തിൽ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി അവൻ വലുതാകുമ്പോൾ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു മൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് സർക്യൂട്ട് കുഡ് ഹാവ് എൻഡഡ് ഇൻ ഫെയിൽ വർ അപ്പം എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള എൻ്റെ എൻട്രി എന്ത് ചെയ്തേനെ നടക്കില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഫോർ അജിത്ത് ഇൻസിസ്റ്റൻസ് അജിത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് എന്ത് സാധിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അന്ന് ഞാൻ കയറുന്നത് എന്താണ് ഹാവിങ് സീൻ മീ പ്ലേ ഇൻ ദ കോളനി അജിത് ന്യൂ ഐ വാസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ ഐ ഹാഡ് ഡൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അച്ചരേക്ക സർ അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കോളനിയിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അജിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അജിത്തിന് എന്തറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അജിത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഐ വാസ് നെർവസ് ആൻഡ് ആസ് സെർ ടു ഗീവ് മീ വൺ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം എന്താണ് അജിത്ത് എന്താണ് അത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അജിത്ത് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അജിത്ത് എന്ന് സാറിനോട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി അവനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവൻ നെർവസ് ആയി പോയത് കൊണ്ടാണ് അവന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഹൗ അവർ ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വൈൽ ഡൂയിങ് സോ സർ ഷുഡ് പ്രിട്ടൺ ടു ഗോ അവേ ആൻഡ് ദെൻ വാച്ച് ഫ്രം മൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സർ എന്തും കൂടി ചെയ്യണം സർ ദൂരെ മാറി നിന്നിട്ട് സാർ ഈ കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ മാറി നിന്നിട്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ സാർ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നു സാർ എഗ്രീഡ് അപ്പം എന്താണ് അത് സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗ്രി ചെയ്യുന്നു കാര്യം എന്താ ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് ടു യങ് ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയല്ലേ അപ്പം നെർവസ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാറിന് അത്രത്തോളം മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാറിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അത് സാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൂരേക്ക് പോകും ബിഫോർ ലോങ് ഐ വാസ് ആസ്റ്റ് ബാറ്റ് എഗെയിൻ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് സാർ സ്ട്രെയിൻഡ് ഐസ് സ്ക്രൂട്ടനൈസിങ് മീ എന്താണ് അപ്പം എന്താ ഒന്നുകൂടി ബാറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ട്രെയിൻഡ് ഐസ് അതാണ് പേടി എന്താണ് ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് മറ്റു കുട്ടികളെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മമായി എല്ലാവരെയും നോക്കുന്നത് സ്ക്രൂട്ടിനി എന്താണ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെർവസിന് കാരണം അപ്പം എന്താണ് സാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്
ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അജിത് അക്കമിനെ എത്തി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ആര് അദ്ദേഹത്തിന് അവൻ്റെ കൂടെ വന്നു അജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നു ടു ഗെറ്റ് മീ യൂസ് ടു ദ റൊട്ടീൻ എന്താണ് ആ ഒരു റൊട്ടീനിൽ എനിക്ക് പരിചയം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെന്നെ കൂടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം വന്നു അജിത്ത് വന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സമയവും ബസ്സിൻ്റെ ടൈമും എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അജിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്ക് അവനെ വിടാൻ വീട്ടുകാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബസ് ജേണീസ് ഹി വുഡ് ടോക്ക് മീ അബൌട്ട് ദ ന്യൂൻസസ് ഓഫ് ബാറ്റിംഗ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ബസ്സിൽ ഇവർ ആദ്യമേ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് അജിത്ത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ടിപ്സിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറേ ടിപ്സ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അജിത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഐ ഐ ഓൾവേസ് എൻജോയ് ദീസ് കോൺവെർസേഷൻസ് എല്ലാം അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് ഇൻ ഫാക്ട് ദ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് വിത്ത് മീ ഓൾ മൈ കരിയർ ഈസ് എ നോട്ട് ദാറ്റ് അജിത്ത് ഗീവ് മീ കണ്ടെയ്നിങ് സം തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ബാറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അജിത്ത് നോ ബാറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി തന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു നോട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ഫുള്ളും ഞാൻ എന്താണ് ഒരു സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് സേർവ്ഡ് ആസ് എ വെരി പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് മാനുവൽ അതെനിക്ക് എന്തുപോലെയായിരുന്നു ഒരു പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് മാനുവൽ എൻ്റെ മാത്രമായ ഒരു കോച്ചിങ് മാനുവലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈഡ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ദറ്റ് ഷോ സച്ചിൻസ് ലവ് ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഈവൻ ഫ്രം എ വെരി ഏർലി ഏജ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സച്ചിന് ക്രിക്കറ്റ് വളരെ ഏർലി ഏജ് തൊട്ടേ സച്ചിന് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് കളിക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഹൗ ഡിഡ് പിന്നെ എന്താണ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് ഹൗ ഡിഡ് ശാരദാസ്ത്രം വിദ്യാമന്ദിർ ഡിഫർ ഫ്രം അതർ സ്കൂൾസ് ഇൻ മുംബൈ എന്താണ് ശാരദാസ്ത്രം വിദ്യാമന്ദിരിൻ്റെ പ്രത്യേകത അച്ചരേക്കർ സാറാണ് അവിടുത്തെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കോച്ച് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് മറ്റ് സ്കൂളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ് ശാരദാസ്ത്രം വിദ്യാമന്ദിർ എന്നുള്ളത് What was Sachinekas' first impression of Sachin? What is the first impression of Sachin? Sachin is very young. Sachin is very young. He 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 is very young. The fourth question is, What was the role of Ajit in Sachin's induction into the Mumbai Cricket Circuit? How did Sachin get the name of Sachin? The name of Ajit. അപ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അജിത്ത് കാരണമാണ് സച്ചിൻ എന്താണ് മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഗിറ്റ് സച്ചിൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസ് റിഗറസ് എന്താണ് വളരെ കഠിനമായ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏർലി മോർണിംഗിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏഴരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആ എന്താണ് ആ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏർലി മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേൽക്കണം പിന്നെ എന്താണ് വൈകുന്നേരവും പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നാ വീണ്ടും എത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗം വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് സേർവ്ഡ് സച്ചിൻ അസ് എ വെരി പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് മാനൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് മാനുവലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതെന്താണ് അജിത്ത് നൽകിയ ഒരു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഭാഗത്തുണ്ട് അതും കൂടി അവിടെ വായിച്ചു നോക്കാം അത്രയാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ആസ് എ ചൈൽഡ് ഐ ഹാഡ് ഓൺലി വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ദ റുട്ടീൻ വാസ് ടു വാഷ് ദ മസ് സൂൺ എസ് ഐ വോ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ മോർണിംഗ് സെഷൻ വൈൽ ഐ ഹാഡ് മൈ ലൺസ് ദ ക്ലോത്ത്സ് വുഡ് ഡ്രൈ ഔട്ട് ഇൻ ദ സൺ ആൻഡ്
ഈ സമ്മർ വെക്കേഷന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ കോച്ചിങ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താകണം ഒരു ഇയർ ഫുള്ളായിട്ട് കോച്ചിങ്ങിനേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് ആര് പറയുന്നു അജിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അച്ചരേഖർ സാറ് പറയുന്നു ഹാവ് അവർ മൈ സ്കൂൾ ദ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഇൻ ബാന്ദ്ര ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ക്രിക്കറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സർവസ് കീൻ ഫോർ മീ ടു ചേഞ്ച് സ്കൂൾസ് ഇഫ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു പേഴ്സ്യൂ ക്രിക്കറ്റ് സീരിയസ്ലി അപ്പം എന്താണ് സച്ചിൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഏതായിരുന്നു ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബാന്ദ്രയിലെ സ്കൂളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എന്തില്ല ക്രിക്കറ്റ് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ചരേഖ സാർ എന്ത് പറയുന്നു നിനക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് നീ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വൺ ഈവനിങ് സാർ കോൾഡ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഹിസ് സജഷൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സച്ചിൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ മാറുക എന്നുള്ള സജഷൻ പറയുന്നു അജിത് വാസ് ഇൻ ദ റൂം വിത്ത് മൈ ഫാദർ അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ദേ ബോത്ത് അക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി അപ്പം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അജിത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അത് കോച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സജഷനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെന്താണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ഇഫ് ക്രിക്കറ്റ് വാസ് ടു ബി മൈ പ്രയോറിറ്റി എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സജഷൻ ആരംഗീകരിക്കുന്നു അച്ഛനും ചേട്ടനും അംഗീകരിക്കുന്നു മൈ ഫാദർ സാറ്റ് മീ ഡൗൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് വൈൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ടു മൈ ചേഞ്ചിങ് സ്കൂൾസ് ഐ ഷുഡ് ഡു സോ ഓൺലി ഇഫ് ഐ വാസ് റിയലി സീരിയസ് അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് മൈ ഫാദർ സാറ്റ് മീ ഡൗൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹം എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് സച്ചിനെ വിളിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ടു ചേഞ്ചിങ് സ്കൂൾസ് സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒബ്ജെക്ഷൻ ഒന്നും മാർക്കില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും ആര് പറയത്തില്ല അച്ഛൻ പറയത്തില്ല നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം നിനക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നീ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നീ സ്കൂൾ മാറാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു ഐ അഷ്വേഡ് ഹിം ഐ വാസ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് എഗ്രീഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് മൂവ് ടു ശാരദാശ്രം വിദ്യാനാഥ് അപ്പം ഞാനും അത് അംഗീകരിച്ചു എനിക്ക് അത് താല്പര്യമാണ് ഞാൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മീർ അച്ചരേക്കർ സാർ ബോസ് ദ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച് അവിടുത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച് ആരായിരുന്നു അച്ചരേക്കർ സാർ ആയിരുന്നു ഓൾ മൈ എക്സസ് എനർജീസ് വേർ ഗെറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ചാനൽഡ് ഇൻ ടു ക്രിക്കറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ എനർജിയും എങ്ങോട്ട് മാറി ക്രിക്കറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് വിച്ച് ആക്റ്റഡ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് എനിക്കതൊരു സേഫ്റ്റി വാൽവ് പോലെയാണ് തോന്നി കാര്യം എന്താണ് അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലോട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻറ്റും അതിലാണ് പിന്നെ എന്താണ് മൈ ഫാദർ ഓൾവേസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഹി വോണ്ടഡ് മീ ടു ഡു വോസ് ഗിവ് ഇറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് വിത്തൌട്ട് വറിങ് അബൌട്ട് റിസൾട്ട് അപ്പം എന്താണ് നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത് കണക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പാടില്ല പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട നീ എങ്ങനെ ചെയ്യുക നിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കുന്ന നിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ നീ ശ്രമിക്കുക റിസൾട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ശ്രമമാണ് നിൻ്റെ ശ്രമം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം മാത്രമാണ് അച്ഛൻ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് ശാരദാശ്രം ഐ പ്ലേഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ മാറിയതിന് ശേഷം ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് ശാരദാശ്രം ഐ പ്ലേഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അറുപത് ദിവസത്തെ സിക്സ് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്മർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്ര കളി കളിച്ചു അറുപത്തി അഞ്ച് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് അദ്ദേഹം കളിച്ചു മൈ സമ്മർ സെഷൻസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി എ എം സമ്മർ സെഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മർ
അപ്പം അവർ വന്ന് ബൗൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിക്കറ്റ് ആവാതെ അത് ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ആവാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം അത് അടിച്ച് കളഞ്ഞ് ഫുള്ളും കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഴാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപ കോയിൻ ആർക്കെടുക്കാം സച്ചിന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ എവ്രി ബൗളർ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് വുഡ് കം ആൻഡ് ബൗൾ ടു മീ ഉണ്ട് ആ സെഷൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാ ബൗളർമാർക്കും വന്ന് ബൗൾ ചെയ്യാം വിത്ത് സം സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ബോയ്സ് ഫീൽഡിങ് എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് ഫീൽഡിങ്ങിന് ഒരു അറുപത് എഴുപത് കുട്ടികളോളം ഉണ്ട് ഇറ്റ് മീൻ ഐ ഹാർ ടു ഹിറ്റ് എവ്രി ബോൾ അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു സർവേ വിത്ത് ദോസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് മീൻ ഐ ഹാർ ടു ഹിറ്റ് എവ്രി ബോൾ അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു സർവേ വിത്ത് ദോസ് ഇൻറ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പേര് നിൽക്കുമല്ലേ അറുപത് പേര് ഫീൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് എത്ര പേര് ഫീൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് പേരോളം ഫീൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് എവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ബോൾ ഇട്ടാലും അത് ഔട്ടായി മാറും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറിക്ക് വെളിയിൽ പന്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അപ്പം എന്താണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാറുണ്ട് വി വിന്നിങ് അപ്പം ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വിന്നിങ് ദ വൺ റുപ്പി കോയിൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഗിവ് മീ ഇമ്മൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ടോട്ട് മീ ഹൗ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇവൻ വെൻ ഫിസിക്കലി ഡ്രെയിൻ അപ്പം എന്താണ് ഫിസിക്കലി ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ടാസ്കിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ജയിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന കോയിനോട് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ആയിരിക്കും അതൊരു വൺ റുപ്പി കോയിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് സമ്മാനമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ജയിച്ച് വാങ്ങിയ ഒന്നാണ് അപ്പം അത് എന്താണ് വളരെ സന്തോഷം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാറി പിന്നെന്താണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ സർ വുഡ് ടെൽ മീ ടു റൺ ടു ഫുൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ശിവാജി പാർക്ക് വിത്ത് മൈ പാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൗസ് അപ്പം എന്താണ് ആ ഡ്രസ്സിലൂടെ തന്നെ അതായത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഗിയർ എന്ന് പറയും അതിനോട് ആ വേഷത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ശിവാജി പാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടുക എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ അപ്പം എന്താണ് ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസത്തെ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇതാണ് അപ്പം ഇതുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ഷീണിക്കും ഇറ്റ് വാസ് എ റൊട്ടീൻ ഐ വുഡ് റിപ്പീറ്റ് റൈറ്റ് ത്രൂ മൈ സമ്മർ ഹോളിഡേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റാമിന അപ്പോൾ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് അറുപത് ദിവസവും ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലിയും നല്ല സ്റ്റാമിന കിട്ടി ഈ ഒരു റുട്ടീൻ അത് അറുപത് ദിവസം ഫോളോ ചെയ്ത ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കലും മെൻ്റലും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാമിന അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കേഷണലി മൈ ഫാദർ കെയിം ടു ടേക്ക് മീ ഹോം ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് ആസ്ക് ഹിം ടു ട്രീറ്റ് മീ ടു എ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിൽ അറ്റ് എ ജ്യൂസ് സെൻ്റർ നിയർ ദി ക്ലബ് അപ്പം എന്താണ് ആ ക്ലബിനോട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ട് ഒരു ജ്യൂസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയും എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു എന്താണ് ജ്യൂസ് വാങ്ങിത്തരണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു വൈൽ ദിസ് റെഗുലർ ഡിമാൻഡ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ അൺറീസണബിൾ പക്ഷേ യുക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത് കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല യുക്തിപരമായിട്ട് ശരിയല്ല കാരണം ബിക്കോസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് മൈ പാരൻസ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ മൈ ഫാദർ വുഡ് ഇൻ ഇൻവേരിയബിളി എൻഡ് അപ്പ് ഗിവിംഗ് മീ വാട്ട് ഐ വോണ്ടഡ് ജസ്റ്റ് സി മീ ഹാപ്പി അപ്പം എന്താണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും എന്താണ് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യവും കൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാര്യം എന
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ കിറ്റ് വിധവും കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൽ ബസ്സിൽ പോയി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴും തിരക്കുള്ള ബസ്സാണെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ബാഗ് അടുത്തിരിക്കുന്ന അടങ്കിലും അടിയിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് മാ വേറെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ബഹളം ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എംബാരസിങ് ബിക്കോസ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെയർ ഓഫൺ റൂഡ് ആൻഡ് വുഡ് സംടൈംസ് ആസ് മീ ടു ബൈ ടു ടിക്കറ്റ്സ് എന്താണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറയും വളരെ റൂഡായിട്ട് പെരുമാറും ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയും രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ ഡിൻ ഹാവ് ദ മണി ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ടിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ടേക്ക് ദീസ് റിമാർക്സ് ഇൻ മൈ സ്ട്രൈഡ് അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടാമത് ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള ക്യാഷും കൂടി ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേർട്ടി കോ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫൻ ആഡഡ് ടു ദ എംബാരസ്മെന്റ് പിന്നെന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഷിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വളരെ ഡേർട്ടിയാണ് ഇത്രയും സമയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വിഷ എന്താണ് മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് പിന്നെന്താണ് വിത്ത് മീ ഐ വേൾഡ് എ വേ ഓഫ് റാപ്പിംഗ് ദ കിറ്റ് ബാഗ് അറൗണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു എൻ്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ ആ കിറ്റ് ബാഗ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് എസ് ദ ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് പാർട്സ് ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് മീ വൈൽ ബാറ്റിംഗ് സോ ദ കിറ്റ് ബാഗ് ബിക്കെയിം എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മീ ഓൺ ദി ബസ് അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ ദേഹത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഹെൽമെറ്റും പാഡും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാഗും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു ഐ വുഡ് ഓഫൺ ടേക്ക് ദ ബസ് ഓർ ട്രെയിൻ ഫ്രം ബാന്ദ്ര ടു ചർച്ച് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ബസ്സിലായാലും ട്രെയിനിലായാലും ബാന്ദ്രയിൽ നിന്നും ചർച്ച് ഗേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തന്നെ ആ ഒരു യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പല സർക്കംസ്റ്റൻസിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ ഇത്തരക്കുള്ള ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർ വളരെ മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു ഉദ്ദേശിപ്പെടുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡാണ് മൈൻഡ് സ്റ്റാമിനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെൻ്റൽ സ്റ്റാമിന കൂട്ടാനും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാമിന കൂട്ടാനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇവൻ ദോ ഐ ലവ് ക്രിക്കറ്റ് ദർ വെർ സ്റ്റിൽ ഒക്കേഷണൽ ഡേയ്സ് വെൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് ഹോം വാസ് സച്ച് ഫൺ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഫോർ ഗെറ്റ് ഐ വാസ് സപ്പോസ് ടു ഗോ ടു ദി നെറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം മനഃപൂർവ്വം മറന്നു പോകാറുണ്ട് മറ്റേ നെറ്റ്സിൽ ആ കച്ചകരേക്കർ സാറിൻ്റെ അവിടെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന കാര്യം മറന്ന് മനഃപൂർവ്വം മറന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫൈ ഡിഡൻ ടേൺ ആ പച്ചരേക്കർ സാർ വുഡ് ജമ്പ് ഔട്ട് ടു ഈസ് സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് കം ടു ഫൈൻ മീ ആ സമയത്ത് എന്നെ തിരികെ ആര് ഇങ്ങോട്ട് വരും അച്ചരേക്കർ സാർ സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും സാർ വുഡ് സ്പോട്ട് മീ ഇൻ ദ മിലി ആൻഡ് വെർച്വലി ഡ്രാഗ് മീ ഔട്ട് ആ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തേടി പിടിച്ച് എടുക്കും ഐ വുഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് എക്സ്ക്യൂസസ് ബട്ട് ഹി വുഡ് ഹാവ് നോ നൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ലായിരുന്നു ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് മീ ടു ചേഞ്ച് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ടു ശിവാജി പാർക്ക് എന്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അദ്ദേഹം ശിവാജി പാർക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ഡ്രൈവ് ഹി വുഡ് ടെൽ മീ ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം പ്ലേയിങ് ഇൻ എയിൻ ഗെയിംസ് വിത്ത് ദീസ് ക്രിക്കറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതുപോലെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കളികൾ കളിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ യാത്രക്കിടയിൽ ആര് പറയും അച്ചരേക്കർ സാറ് സച്ചിനോട് പറയും ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു അറ്റ് ദി നെറ്റ്സ് അപ്പം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് നെറ്റ്സിലാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് മാജിക് ക്യാൻ ട
ഹി വാസ് ആംഗ്രി ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ മീ ടു കം ആൻഡ് വാച്ച് അതർ പീപ്പിൾ പ്ലേ ഫോർ അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി നീ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഇഫ് ഐ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഹാർഡ് ഇനഫ് വൺ ഡേ പീപ്പിൾ ഫ്രം അക്രോസ് ദ വേൾഡ് വുഡ് കം ആൻഡ് വാച്ച് മീ പ്ലേ അപ്പം എന്താണ് നീ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ വരും എന്തിനാണ് നിൻ്റെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും നിൻ്റെ മുന്നിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കളി കാണാനായി പോയി നിൻ്റെ സമയം കളയരുത് ഹാഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബീൻസ് ഫോർ സർ ഐ വുഡ് നോട്ട് ബി ദ ക്രിക്കറ്റർ ഐ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി സർ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്ററായി ഒരിക്കലും മാറില്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് എ സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആൻഡ് ഡിഡ് എവറിങ് ഹി കുഡ് ഫോർ മീ ഐ ഓ മൈ സെൽഫ് ടു ഹിം എന്താണ് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ഒരു സർ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഡിഡ് എവറിങ് ഹി കുഡ് ഫോർ മീ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഐ ഓ മൈ സെൽഫ് ടു ഹിം ഞാൻ സാറിന് മുമ്പിൽ തല കുനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് മിസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കണം അത് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് വെൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മൈ പോക്കറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ സിസ്റ്റം റെഫർ ടു ഹിയർ ബൈ സച്ചിൻ സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ആ തുണി ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൈ വാസ് സച്ചിൻ ആസ് ടു ചേഞ്ച് സ്കൂൾ എന്തിനാണ് സച്ചിൻ്റെ സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ കണ്ടീഷൻ ലേഡ് ഔട്ട് സച്ചിൻ ഫാദർ ഫോർ ചേഞ്ചിങ് സ്കൂൾ സച്ചിൻ്റെ ഫാദർ സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചില്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് സച്ചിൻ കൺസിഡർ എസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് ആയിട്ട് സച്ചിൻ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു അതെല്ലാം ആ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചേർന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ അതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ദ വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഹെൽപ്പ് സച്ചിൻ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എങ്ങനെയാണ് വൺ റുപ്പി കോയിൻ നല്ലൊരു ബാറ്റ്സ്മാനായി മാറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ബൗളേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണം ഫീൽഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണം പിന്നെന്താ ബൗണ്ടറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയണം പിന്നെന്താണ് വാട്ട് ഹെൽപ്പ് സച്ചിൻ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റാമിന എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റാമിന ഉണ്ടായത് ആ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ആ റൗണ്ട് ഓടുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് റെഗുലർ ഡിമാൻഡ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ അൺറീസണബിൾ എങ്കിൽ ഈ റെഗുലറായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ആ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അൺറീസണബിൾ എന്ന പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഡിമാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺറീസണബിൾ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ജ്യൂസിൻ്റെ ഡിമാൻഡാണ് അൺറീസണബിൾ ആവാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണോ അച്ഛനും മകനായിട്ടുള്ളതല്ല മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആവശ്യം എന്താണ് യുക്തിരഹിതമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് അച്ചരേഖ സർ പണിഷ് സച്ചിൻ എന്തിനാണ് അച്ചരേഖ സർ സച്ചിനെ പണിഷ് ഇത് എന്തിനായിരുന്നു ഇന്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കാണാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നു ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റർ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്രിക്കറ്ററായി മാറാനുണ്ടായ കാരണം ആരാണ് അച്ചരേക്കർ സാറാണ് സാറിന്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയായി മാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് സച്ചിൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈവേ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏതാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ വായിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ വായിക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ആത്മകഥ തന്നെയാണ് സച്ചിൻ്റെ പേ പ്ലേയിങ്